ప్రస్తుతం ఉన్న సంక్షోభం వల్ల అనేక మంది ఉపాధిని కోల్పోయారు ఈ వైరస్తో కలిసి మనుగడ సాగించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఏ వైరస్ వలన మనం సంక్షోభానికి గురై ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉపాధి కోల్పోయామో అదే వైరస్ వలన మనము ఉపాధి పొందుతూ అది కూడా ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుబడితో రోజుకి వెయ్యి రూపాయల నుంచి పదిహేను వందల వరకు ఆదాయం పొందే బిజినెస్ ఐడియాను నేను మీకు ఈ వీడియోలోని తెలియజేయబోతున్నాను మరి ఈ బిజినెస్ ఏంటి ఆ వివరాలు ఏంటి తెలుసుకునే ముందు నాది ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా బిజినెస్ ఐడియా చూసేటప్పుడు ఒక లైక్ చేయండి సో ఆ లైక్ అనేది మాకు ఒక పుష్అప్లా ఉంటుంది విని వెంటనే మరొక బిజినెస్ ఐడియా పెట్టడానికి మీరు మాకు అవకాశం కల్పించిన వారు అవుతారనమాట మనం తెలుసుకోబోయే బిజినెస్ ఏంటంటే శానిటైజేషన్ సర్వీస్ బిజినెస్ అనమాట ఈ శానిటైజేషన్ సర్వీస్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఆదాయం ఎలా పొందాలి ఎటువంటి క్రిమి సంహారకాలు వాడాలి లాంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ సడలింపు చేయడం వల్ల అనేక రకాల అంటే రద్దీగా ఉండే షాప్స్ కానివ్వండి లేదంటే హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి ఓపెన్ అయ్యాయి అనమాట సో ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వీరంతా వారి దగ్గరికి వచ్చే కస్టమర్లు కానివ్వండి లేదంటే పేషెంట్స్ కానివ్వండి ఈ యొక్క వైరస్ని వ్యాప్తి చెందనకుండా వివిధ రకాల శానిటైజేషన్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వతహగా శానిటైజేషన్ చేయలేరు పూర్తి స్థాయిలో ఇలాంటి వారి అవసరాలని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని శానిటైజేషన్ సర్వీస్ను స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ శానిటైజేషన్ సర్వీస్ అనేది మీరు తక్కువ పెట్టుబడితే స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రే చేసే మిషనరీలు మనకి మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు మనకి లభ్యమవుతుంటారు సో వీటిని కొనుగోలు చేయండి వీటిని కొనుగోలు చేసి మీరు ముందుగా హాస్పిటల్ని కన్సల్ట్ చేయండి అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడికి ఎక్కువగా పేషెంట్స్ వస్తుంటారు ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు కూడా పేషెంట్స్ రాకముందు ఉదయం తర్వాత పేషెంట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే ప్రతిరోజు రెండు సార్లు మీరు వాడే పేషెంట్స్ వారి చైర్స్ కానివ్వండి డోర్స్ కానివ్వండి గేట్స్ కానివ్వండి ప్రతిది కూడా శానిటైజేషన్ చేస్తామని తెలియజేయండి వారికి సో ప్రతిరోజు కూడా మీ యొక్క ఖర్చును బట్టి మినిమం ఒక వంద రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తాం ప్రతిరోజు అని తెలియజేయండి అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీరు పెంచుకోండి ఒకవేళ అక్కడ దగ్గరలో షాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి షాప్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు అనమాట సో షాప్స్ కానీ పెద్దగా శానిటైజేషన్ అవసరం ఉండదు కాబట్టి తక్కువ మొత్తంలో చేస్తాం రోజుకు ఒక యాభై రూపాయలు నలభై రూపాయలు రెండు పూట్ల చేస్తామని కూడా తెలియజేయండి అనమాట ప్రతిరోజు ఆదాయం ఎలా వస్తుందని చూద్దాం సో మీరు ఇలాగ ప్రతి హాస్పిటల్స్ అవనివ్వండి షాప్లు అవనివ్వండి లేదంటే గ్రూప్ హౌస్లు కానివ్వండి సంథింగ్ ఏదైనా సరే ఇలా ఎవరైతే స్ప్రేయింగ్ చేయించుకుంటారో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి మీట్ అవ్వండి నేను ఉదాహరణకు హాస్పిటల్స్గా చెప్తున్నాను ఒక ఇరవై హాస్పిటల్స్ని మీరు ఒప్పుకున్నారు రెండు పూట్ల స్ప్రేయింగ్ చేయడానికి సో ఒక్కో హాస్పిటల్ వంద రూపాయలు అనుకుందాం ప్రతిరోజుకి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ స్ప్రే చేయడానికి కలిపి సో రెండు వేల రూపాయలు అవుతుంది ఈ కెమికల్స్ ఖర్చు కని చెప్పేసి ఇతర ఇతర ఖర్చులు మీకు ఐదు ఆరు వందలు తీసేసిన రోజుకి పద్నాలుగు వందల రూపాయలు అనేది మీకు మిగులుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ బిజినెస్ని ఎంత డెవలప్ చేసుకుంటే అంత అమౌంట్ అనేది మీకు మిగులుతుంది ప్రస్తుతం కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ శానిటైజేషన్కి మనకి సోడియం హైపోక్లోరైట్ అనే ద్రావణాన్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అనమాట సో వీటిని కాస్త నీటిలో కలిపి ఎక్కడైతే మనం మనం ఏదైతే టార్గెటెడ్ ప్రాంతం అక్కడ మనం పిచ్చికారీ చేయాలన్నమాట ఈ స్ప్రేయర్స్ ద్వారా ఈ కెమికల్ వచ్చేసి మీకు ఐదు లీటర్లు మీకు సుమారుగా మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల రూపాయల మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట వివిధ ప్రాంతాలను బట్టి ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ ఎవరు పెట్టకుండా ఉండాలంటే ముందుగా ఈ ప్రాంతంలో అది మున్స మున్సిపాలిటీ అయితే మున్సిపాలిటీ పంచాయతీ పంచాయతీ యొక్క అధికారులు నియమిట అవ్వండి సో అధికారులు మీట్ అయ్యి ఇలాగా మేము శానిటైజేషన్ చేస్తున్నాం అండి సో ఎటువంటి లైసెన్స్ ఏమైనా అవసరం అవుతుందా కూడా ఒకసారి అడగండి అంతేకాకుండా గత రెండు నెలలుగా వీరు శానిటైజేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కెమికల్స్ ఎంత మొత్తం అందులో ఎంత వాటర్లో వేయాలి అనేది కూడా మీరు మీకు వీరిని అడిగి తెలుసుకోండి లేదంటే మీరు ఈ కెమికల్స్ అమ్మే షాప్ వారిని అడిగినా తెలియజేస్తాం